உங்களோட வாய்ஸ் நான் அவ்வளோ முறை ஸ்டேஜில் பேசியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சார் உடனே சார் 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 அதெல்லாம் இல்லை சார் என்ன சார் இதில் என்ன சார் ஓகே சார் ஓகே சார் நாங்கள் லப லப லபான்னு ஏதாவது பேசிட்டே தான் இருப்பாங்க நாங்கள் தான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அண்ணே அண்ணே என்னண்ணே அப்படிலாம் சொல்லி அப்படிதான் ஏதாவது டவுட் கேட்டு கேட்டு நாளா ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே சிவாங்கி அந்த பக்கம் வரும்போது ஸ்லோவா இப்படி எல்லாம் திரும்பி எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிங்க ஐயோயோ இது கிட்ட தப்பிக்க முடியாது போலயே அப்படின்னு பட் வெரி ஸ்வீட் சிவாங்கிக்கு எப்படின்னா அது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் டைலாக் கொடுத்தா பேச்சு வராது இந்த முனிஷ்கா அந்த அண்ணன் காலி வெங்கட்டனுக்கும் புரிஞ்சிருச்சு முனிஷ்கா அந்த அண்ணன் மட்டும் அப்படின்னு பட் என்னன்னா கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஒரு மேனு அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் என்ன படித்தேன்னு தெரியல அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் என் இன்ஜினியரிங் பேப்பர்லாம் ஏன் பாஸ் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன் ஃபெயில் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது பாஸ் போட்ட வாத்தியாருக்கு தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படித்து ஒரு மேனேஜர் ஆயிடுவோம் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் அதுவும் என்னால் கரெக்டாக செய்ய முடியல அப்போ இவ்வளோ நேரம் இந்த எனர்ஜியை கொடுத்துட்ருக்க அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஏன்னா எவ்வளோ நேரமாக இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது உங்கள் சவுண்டை கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு உண்மையிலே மீண்டும் 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 நன்றி Thank you. Now, you can relax and relax. You are going to be relaxed. First, I will tell you all the thanks on stage. Then, I will tell you all the thanks on stage. They will give you an amazing performance. I will tell you Rio brother. Then, Sam Vishal. அதுக்கப்புறம் சுனிதா அமீர் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் லாஸ்ட்டாக மணி பிரதரும் ஆடினார் எனக்கு அவர் ஆடும்போது தோணுனதெல்லாம் இந்த பாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம இதில் பாதி கூட ஆடலையே அப்படின்னு தான் தோணுச்சு எனக்கு அவ்வளோ சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆடின அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்து அத்தனை பேருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இது நான் தேங்க்ஸும் சொல்லிக்கிறேன் அங்கங்கே படத்தை பற்றியும் சொல்லிடுறேன் நான் ஏன்னா இந்த மேடையை முதல்ல நன்றி சொல்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது தான் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஷ் கரண் சார் அண்ட் தமிழ்குமரன் சார் ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய நன்றி அவங்களால தான் இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் இப்படி ஒரு மேடையில் நின்று உங்கள் முன்னாடிலாம் பேச முடியுது இவ்வளோ பேர் மத்தியில் படத்தை பற்றி பேச முடியுது இதை இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்ச அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இந்த படம் அவங்களோட அசோசியேட் ஆனதும் நன்றி கலை ப்ரோட்ட நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது சொன்னது அதுதான் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அந்த நிறுவனத்துக்கு அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோம் அந்த படம் ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சராக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு டேபிள் ப்ராஃபிட்டில் அது எவ்வளோ காசாக இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு இந்த காசு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒரு படம் பண்ணுறோன்னும் போது ஒரு படம் ஒரு முதலாளிக்கு லாபகரமான படமாக தான் ஃபஸ்ட்டு இருந்ததுன்னா தான் தொடர்ந்து முதலாளிகள் எல்லா படங்கள் மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் நாங்கள் முதல்ல நினச்சது அதை முதல்ல முதல்ல நிகழ்த்தி இருக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வெற்றிகள்லாம் அந்த வெற்றியெல்லாம் கொடுத்த உங்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி முக்கியமாக அதுக்கு முன்னாடி படம் டாக்டருக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கும் வெற்றிக்கும் பெரிய நன்றி ஒரு சிபி வந்து கதை சொல்லும்பொழுது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது முதல்ல இந்த டான் படம் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் நான் இது வந்து யாருக்கும் தெரியாத இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்காத கதை கிடையாது இது உங்களோட கதை உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்வுகளோட பதிவு தான் இது அதை ஒரு உணர்வு பூர்வமாக ஒரு கதை ஆக்கியிருந்தார் சிபி ஸோ இதை படமாக பண்ணலாம் அப்படின்போது ஒரு நியூ டிரெக்டரோட பயணம் பண்ணணுன்னா நிறையா பேரோட சப்போர்ட் வேணும் அது இங்கே வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது எஸ்பெஷலி அது வியாபார ரீதியெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஒரு புது இயக்குநரோடு பண்ணுறதுங்கிறது சற்றே சவாலான விஷயம்தான் அந்த சவாலை எடுத்துக்கணும்னு நினச்சேன் இப்போ நான் கேட்குறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த படம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக ஆகிறது எல்லாமே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் உழைப்பை மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் முடிவையும் ரிசல்ட்டையும் வெற்றியையும் நீங்கள் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படி அந்த வெற்றியை நீங்கள் கொடுத்தா அது சிபிக்கு மட்டும் லைஃப் சேஞ்சிங்காக இருக்காது எனக்கு ஒரு பெரிய ஹோப் வரும் பெரிய நம்பிக்கை வரும் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வரும் அறிமுக இயக்குநர்களையும் வச்சு தொடர்ந்து நிறையா படங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது 
அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான் இப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறது படம் நல்லா கொடுத்தா நிச்சயமாக வெற்றி கொடுத்துருவாங்க மக்கள் அது இப்போ எல்லா இடத்துலையும் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அது எந்த மொழியிலேருந்து எந்த ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்குன்றது பிரச்சனையே கிடையாது படம் நல்லா இருந்தால் இங்கே ந ஹிட் கொடுப்பாங்க மக்கள் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ கஷ்டப்பட்டு தான் எல்லாருமே எல்லா படங்களும் எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஆசாசையாக எடுக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் இந்த படமும் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு கிடைச்ச டீம் வந்து சூப்பரான டீம் எனக்கு நான் நான் ரசித்த எனக்கு பிடித்த அத்தனை பேரையும் ஒரு படத்துக்குள்ளே இணைச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சமுத்திரகணி என்ன சமுத்திரகணி என்ன இங்கே பேசின ஸ்பீச் எவ்வளவு ஆழமாக இருந்ததோ அந்த மாதிரியான ஒரு கதாபாத்திரம் தான் அண்ணனோட கதாபாத்திரம் இதில் அவ்வளோ உணர்வும் இந்த படத்துலேயும் இருக்குது அவங்களோட எனக்கு ஒவ்வொரு முறை நடிக்கும்போதும் ஒரு ஸ்பெஷல் எனர்ஜி தான் தம்பி வாடா நம்ம ஜெயிப்போம்டா வெல்வம்டா வெல்வம்டா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அன்றைக்கெல்லாம் நம்ம வேறு ஏதாவது பிரச்சனையில் அப்படியே தோண்டு போய் உக்காந்துருப்போம் அது அவங்களுக்குலாம் தெரியவே தெரியாது அண்ணனை வந்து பார்த்தோன்னே தம்பி வாடா சூப்பராக பண்ணலாம்டா நம்ம அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது நிறையா பேர் இங்கே சொல்கிறது இல்லைங்க அது அது தான் தேவைப்படுது லைஃப்பில் அது அண்ணன்கிட்ட இருந்து ஒவ்வொரு முறையும் கிடைக்குதுன்றது எனக்கு கூடுதல் சந்தோஷம் அது கூட ப வேலை செஞ்சுக்கிட்டே கிடைக்கும்போது அது ஒரு தனி சந்தோஷம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பண்ண நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பண்ண ரெண்டு படமும் அந்த படத்துக்கும் நீங்கள் நல்ல வெற்றியை கொடுத்தீங்க அதே ரிசல்ட் இதுக்கும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி எஸ் ஜே சூர்யா சார் எஸ் ஜே சூர்யா சார் மாதிரி மிமிக்ரி பண்ணி தான் என்னுடைய காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் அந்த லைஃபையே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நிறையா வாய்ஸ் பேசுவேன் ஆனால் எங்கள் காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் போகும்போது எஸ் ஜே சூர்யா சார் வாய்ஸ் பேசுகிறவே எஸ் ஜே சூர்யா வாய்ஸ் பேசுகிறேன் வந்திருக்காண்டா அந்த ஜே ஜே காலேஜ்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் கல்ச்சுரல்ஸ்லலாம் ஏன்னா அந்த டைமில் நியூ படம் வந்து பயங்கர ஃபேமஸாக இருந்தது ஸோ அவரோட இப்போ நடிக்கிறேன் நினைக்கும்போது எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் நான் சார்கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் சார் உங்களோட வாய்ஸ் நான் அவ்வளோ முறை ஸ்டேஜில் பேசியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி சார் உடனே சார் 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 அதெல்லாம் இல்லை சார் என்ன சார் இதில் என்ன சார் ஓகே சார் ஓகே சார் எனக்கு கேட்கும்போது ஸ்பைடரில் சார் பண்ணுவார்ல அந்த மாதிரி நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன் பக்கத்துலேயே சார் பேசுகிறத நம்ம கேட்டுட்ருக்கோமே அப்படி தோணும் எனக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இந்த படத்தில் நீங்கள் எல்லாம் காலேஜில் அப்படி ஒரு வாத்தியார் எங்கேயோ பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய ப்ரின்ஸிபலாக இருந்திருப்பாங்க இல்லை டீனாக இருந்திருப்பாங்க ஹெச்ஓடியாக இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் இது இந்த படத்தில் வந்து என் பார்வையில் கேட்டிங்கன்னா மேபி நான் எனக்கு ஒரு பேர் இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சாங் இருக்கிறதுனால ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தில் அத்தனை பேரும் கதாபாத்திரங்கள் உங்களோட வாழ்க்கையில் பயணித்த கதாபாத்திரங்கள் நீங்கள் சந்தித்தது இல்லை நீங்களாகவே கூட இருக்கலாம் நான் பார்க்குற எல்லாருமே இந்த படத்தில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் இதில் இவங்க ஹீரோ இவங்க வில்லன் அப்படி நான் பார்க்கவே இல்லை அப்படியான ஒரு ஒரு அப்படியான ஒரு படம் தான் இது அதுக்கப்புறம் பிரியங்கா மோகன் அவங்களோட டாக்டரில் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் ஆனால் அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக அவங்க என்னை திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க படம் ஃபுல்லாக அந்த படம் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருந்துச்சு இந்த படத்துலேயும் கொஞ்சம் திட்டலாம் எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு அறையெல்லாம் அரைஞ்சிருக்காங்க என்ன இந்த படத்தில் பட் அவங்களோட அவங்களோட கேரக்டர் என்ன அட்வான்டேஜ் பிரியங்கா மோகன்ட்ட என்ன நீங்கள் என்ன சீன் வேணால் தைரியமாக அவங்கள்ட்ட கொடுக்கலாம் அவங்கள்ட்ட நம்ம தமிழ் மொழி அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுன்றதுனால டேரக்டருக்கு வந்து பாதி டென்ஷன் கிடையாது ஸோ என்னென்னால அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவாங்க அண்ட் என்னுடைய என்ன சூரியனை நடிச்சிருக்காரு எப்பவும் சூரியனோ நானும் சேர்ந்து நிறையா கலாட்டா பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இந்த படத்தில் அவர் ஒரு ப்ராப்பர் கேரக்டர் ரோலாக தான் அண்ணன் பண்ணியிருக்காங்க சிபி சொல்லும் பொழுதே இதில் நீங்கள் ரெண்டு பேர் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரி இருக்காதுன்னு அப்படின்போது அப்படியாப்பா சரிப்பா இதில் அவருடைய கேரக்டர் பேரை பெருசுன்னு வச்சுருக்கோம் பெருசு பெருசுன்னு கூப்பிட்டுகிட்டே இருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் கூட தம்பி இந்த ஷூட்டிங்கில் சீனில் கூப்பிடதோடு நிறுத்திக்கணும் என்ன பெருசு ஒன்று விட ரெண்டு வயசு ஜாஸ்தி அவ்வளோதானே அப்படின்னு இருப்பார் அண்ணன் ஸோ சூரியன்னை இந்த படம் ஏன் எனக்கு காமெடி நிறையா இல்லையே அப்படிலாம் கேட்காம இந்த டீமில் நானும் வந்து இணைகிறேன்னு சொன்னாங்க சூரியன்னை தேங்க்யூ அதுக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் அவளை எடுத்து நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்ததுக்கு தேங்க்ஸ்ண்ணே அப்புறம் பாலா விஜய் ப்ரோ சிவாங்கி ராஜு ஷாரிக் இவங்க எல்லாமே அவங்க எல்லாமே நிறையா சொல்லிட்டாங்க நான் திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல விரும்பலை ஆல்ரெடி நீங்கள் நிறைய நேரம் வேறு ஆக்கிட்டீங்க பட் இவங்களோடலாம் இருந்த டைம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு காலேஜுக்கு போன ஃபீல் தான் ரொம்ப வருஷம் க
முதல்ல ஆரம்பத்தில் பயத்திலே வந்து நடித்தாங்க அவங்களது ஒரு ஒரு அழகான ரோல் பண்ணியிருக்கிறாங்க நான் வந்து இது ஒரு பயங்கரமான ரோல் அப்படிலாம் சொல்ல விரும்பல ரொம்ப கம்மியும் கிடையாது அவங்க படம் ஃபுல்லாக அங்கங்கே இருப்பாங்க பட் ஒரு கியூட் ரோல் அவங்களோடது அண்ட் பாலசரவணன் ப்ரோ அவரை நான் நிறையா மேடைகளில் அவரை மென்ஷன் பண்ண விட்டேன் விலங்கு வெப் சீரீஸில் வந்து சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தார் அவர் இங்கே நாங்கள் எல்லாருமே இது எது வெற்றி அப்படிங்கிறத தாண்டி இந்த வாழ்க்கையில் இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த இடத்த வச்சு இன்னும் பெருசாக என்ன செஞ்சிட முடியும்ன்ற கனவுகளோடே இருக்கிறவங்க தான் இங்கே இருக்குது அத்தனை பேருமே நாங்கள் எல்லாருமே அதனால் எல்லாரோடய என்னால் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆக முடிஞ்சு அண்ட் டெக்னிக்கல் டீம் நாகூரன் உதய் பாஸ்கரன் சார் எனக்கு இப்போ தான் தெரியும் அவரோட வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி எனக்கு இவ்வளோ நாள் தெரியாது நான் அவரை ப்ரோ ப்ரோன்னு கேஷுவலாக இது பண்ணிட்டேன் நானும் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தான் படையப்பா பார்த்தேன் ப்ரோ நீங்கள் பையனோட போய் பார்த்தீங்கன்றது எனக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு பாருங்கள் நான் ப்ரோ அப்படின்னு தோளில் கை போட்டெலாம் பேசிட்டேன் சாரி ஆனால் இப்போ எனக்கு எனக்கு எப்பவும் பிசி சாரை பார்த்தா ஒரு பயம் வரும் அவருடைய ஏஜுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு அதுக்கப்புறம் உங்களை பார்த்து அந்த மாதிரி இல்லை இல்லை சிபி சொன்னதை நான் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் அண்ட் ஆதிராமா அவங்களோட நாங்கள் நம்ம வீட்டு பிள்ளைகளை ஒர்க் பண்ணோம் திரும்ப இதில் ஒர்க் பண்ண கண்டிச்சுனே அண்ட் அவங்கள பார்க்கும்போது ரொம்ப ரூட நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபேமிலியில் இருந்த ஒருத்தர் அப்படின்றது தான் அண்ட் அனிருத் ப்ரோ அவரால் இன்றைக்கி வர முடியல ஏன்னா ஃபைனல் டச்சை கொடுத்துட்ருக்கார் படத்துக்கு இன்னும் எப்படிலாம் அழகு சேர்க்கறது அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய சப்போர்ட்டை கொடுத்துருக்கார் அண்ட் ப்ளஸ் அவர் கண்டினியூஸாக எவ்ரி டூ வீக்ஸ் ஒரு படம் அவருடைய படம் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ அவர் பயங்கர அதாவது தூக்கமே இல்லாமல் ஒரு ஒரு மாதமாக வேலை பார்த்துட்டே இருக்கார் அனி ப்ரோ உங்களுடைய அன்புக்கும் சப்போர்ட்டுக்கும் தேங்க்யூ ஆல்வேஸ் லவ் யூ எனக்கு நீங்கள் கொடுக்குற பாடல்கள் அந்த ஹிட் பாடல் அதெல்லாம் தாண்டி உங்களோட நட்பு எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது எப்போவுமே இருக்கும் தேங்க்யூ எல்லாத்துக்குமே அண்ட் அண்ட் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷன் டீம் எஸ்கே ப்ரொடக்ஷன்ஸோட டீம் சேர்ந்து கலையிலேருந்து எல்லாருமே அவங்க அவங்களுடைய ஒர்க் இதில் ரொம்ப பெருசு ஏன்னா எங்களோட சேலஞ்சே என்னென்னா கொரோனா டைமில் இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டில் நாங்கள் மாட்டிக்கிட்டோம் எந்த சீன் எடுத்தாலும் காலேஜ் பசங்க க்ரௌடு நிறையா பேர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப டஃப் அதை வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணி எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணி பண்ண எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி அண்ட் சிபி சிபி சக்கரவர்த்தி அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே நான் வந்து எல்லா டைமும் நிற்க வச்சுருக்கேன் இங்கே தான் உட்கார வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதை கேட்கும்போதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சிபி இன்னும் நிறையா மேடைகளுக்கு அவங்கள நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போக போகிறீங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது நான் வந்து நீங்கள் ஒரு பயங்கரமான நீங்கள் தான் தமிழ் சினிமாலே அடுத்து பயங்கரமாக கதை எழுதி பயங்கரமாக அதெல்லாம் நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஆனால் கடுமையாக உழைக்கிறவங்கள நமக்கு தெரியும் அது நம்ம கண்ணில் பார்த்தா தெரியும் நீங்கள் கடுமையாக உழைக்கிறீங்க மீதியை விட்டுருங்க ஆடியன்ஸ் பார்த்துப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கு கை தட்டணும் யாரை மேலே கொண்டு வரணும் எல்லாமே அவங்க பார்த்துப்பாங்க அந்த நீங்கள் எல்லா நீங்கள் உழைச்ச உழைப்பை நம்பி தான் நான் இங்கே நின்று தைரியமாக கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அண்ட் சிபிகிட்ட வந்து ஒரு பிடிவாதம் உண்டு அது வந்து நாங்கள் அட் நடுவில் கேட்டுருப்போம் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லவா உங்களான்னு நான் ஒருத்தர் தான் அப்பா அம்மாவை கூப்பிடலன்னு நினைக்கிறேன் நான் சார் 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 சொல்ல ஃபஸ்ட் டே ஷூட் வரும்போது உங்களை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் சார் 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 அது மட்டும் சொல்லிடுறாங்க சார் அது மட்டும் நான் எதுவுமே சொல்கிற ஐடியா இல்லை சும்மா வம்பிழுப்பேன் பட் இன்னமும் ஒரு ஒரு வீட்டு மேலே அந்த பயம் இருக்குது வேலை மேலே பயம் இருக்குது அண்ட் சிபிட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் படம் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்றைக்கு போனாலும் ஆஃபீஸில் தான் இருப்பார் அவர் லீவுக்கு போயிருக்கார் டூருக்கு போயிருக்கார் இல்லை சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கார் ஒரு வெட்டிங்க்கு போயிருக்கார் அப்படின்னு இல்லை முழுக்க முழுக்க இது என்னுடைய முதல் படம் என்னுடைய கனவு என் வெறி இதில் என் மேக்ஸிமம் உழைப்பை போடணும்னு சொல்லி போட்டிருக்கார் நான் மறுபடியும் சொல்கிறது தான் அந்த உழைப்பை நான் ரொம்ப நம்புகிறேன் நான் இங்கே உழைக்கிறவங்களுக்கு மக்கள் வந்து கைவிட்டதே கிடையாதுன்றதான் என்னுடைய நம்பிக்கை அண்ட் சிபி நீங்கள் கதை சொல்கிற விதம் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது விட எனக்கும் சிபிக்கும் நிறையெல்லாம் வரும் இது எப்படி சிபி அது எப்படி சிபிலாம் நிறையா கேட்பேன் நான் அப்போ இல்லை இல்லை சார் இது கரெக்டாக தானே சார் இருக்கும் இது கரெக்டாக தான் சார் இருக்கும்னு அண்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணதில் நான் எனக்கு எனக்கு ஸ்பாட்டில் ஏதாவது ஒன்று தோணும் ஒரு பஞ்சு கூட போட முடியாமல் இருந்தது இந்த ஷூட்டிங்கில் மட்டும்தான் இது எனக்கு மட்டும் இல்லை அத்தனை பேருக்குமே இந்த டென்ஷன் இருக்குது முனிஷ்காந்த் அண்ணெல்லாம் வந்து எனக்கெலாம் ரெண்டாவது நாள் நாலாவது நாள் ஷ
சிவாங்கி எப்படின்னா அது பேசிக்கிட்டே இருக்கும் டைலாக் கொடுத்தா பேச்சு வராது இந்த முனிஷ்காந்த் அண்ணன் மட்டும் காலி வெங்கட்டனுக்கும் புரிஞ்சிருச்சு முனிஷ்காந்த் அண்ணன் மட்டும் அப்படின்னாரு பட் என்னடா இவ்வளோ எல்லாரும் அவங்க அவங்களுக்குன்னு பங்குன்னு ஒன்று கொடுத்துட்டோம் இதை பண்ணுங்க போதும் அப்படின்றது எப்போவுமே சிபி சொல்லிடுற விஷயம் அது ஒரு க ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் ஒரு டைரக்டரோட முடிவு நம்பிக்கை கன்விக்ஷனில் நம்ம போயிட்டோன்னா நமக்கும் வேலை செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த வகையில் இவ்வளவு க்ரௌடையும் மேனேஜ் பண்ணி இவ்வளவு காஸ்ட் அண்ட் க்ரூவையும் மேனேஜ் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டெய்னராக எடுத்திருக்காரு இது ஒரு ஃபீல் குட் என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் நிறையா உங்களுக்கு காலேஜ் நிகழ்வுகள் நிறையா இருக்கும் அதை தாண்டி நம் வாழ்க்கையில் நம்ம நம்ம ஒரு எமோஷன்ஸ்க்கு எப்போவுமே பயங்கர வேல்யூ உண்டு நம்ம எல்லாருமே அதில் தான் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை லவ் இதை சுற்றி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையே இருக்குது நம்ம உலகமே அது தான் இந்த சோஷியல் மீடியாவுக்குள்ளே நம்ம பார்க்குற உலகம்லாம் அது சும்மா நமக்கு அது ரொம்ப விளையாட்டான உலகம் அது நம்ம ஜாலியாக பேசுவோம் அது ஜாலியாக பேசுகிறது ஜாலியாகவே முடிஞ்சு போயிடும் அது பட் உண்மையாக நம்ம லைஃப்பில் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல அதோட வேல்யூவையும் டெப்த்தையும் சிபி வந்து இதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டார் அதை நம்பி தான் இந்த மொத்த படமுமே அது உங்களை வந்து கரெக்டாக சேரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது நல்ல ஒளிப்பதிவு நல்ல நடிகர்கள் அதே மாதிரி அனிருத் மாதிரியான ஒரு நல்ல இசையமைப்பாளரோட பின்னணி இசையோடு சேர்ந்து உங்கள் கிட்டே வந்து கரெக்டாக வரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்குது இந்த படம் அதே மாதிரி ரெட் ஜெயின் மூவிஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் ஒரு நல்ல ரிலீஸ் அதாவது தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் தேட்டர்களில் இதை வெளியிட முடியுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ரிலீஸாக இருக்கும் அண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் உங்களுக்கு என்னுடைய தேங்க்ஸ் அண்ட் இன்றைக்கி வந்ததுக்கும் விழாவை சிறப்பித்ததுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அதில் கடைசி டைலாக் ஒன்று வந்துச்சு ட்ரெய்லரில் பேசாமல் நம்ம அரசியலுக்கே போயிடுவோமா அப்படின்னா அங்கே போ அங்கே பொய்யெல்லாம் பேசணும்பான்னொன்னே சார் என்னை திரும்பி பார்த்தாரு நான் டக்குன்னு திரும்பி இது முழுக்க முழுக்க கற்பனை சார் இதுக்கும் எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது சார் இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் சார் இது உங்கள் பக்கத்தில் உக்காந்து நான் பார்ப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கல சார் இந்த ட்ரெய்லரை கட் பண்ணும்போது இப்படி இந்த சிபி கோர்த்து விடுவார்னு நினைக்கல சார் தான் சொன்னேன் ஆ ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இது தெரிஞ்சிருந்தால் இப்படி தான் இது நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தால் முன்னாடி அந்த டைலாகை மட்டும் எடுத்துருங்களேன்னு சொல்லியிருப்பேன் இது ஒரு ஜாலியாக இருக்குதுன்னு நினச்சி வச்சுதான் பட் சாரும் அதை ஜாலியாக ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க சிபி இது மட்டும் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அண்ட் இந்த இந்த கேரக்டர் தான் நம்ம எல்லாரும் மாதிரியும் தான் லைஃப்பில் எனக்கு வந்து நான் பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பாவை பார்த்துட்டு நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நானும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறேன் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆக போகிறேன்னு சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு பதினாலு பதிமூணு வயசுலேருந்துன்னு வச்சுங்களேன் எங்கள் அப்பாவோட யூனிஃபார்மும் அவருடைய மிடுக்கும் அந்த ஸ்டைலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பாவை பார்த்தா பயப்படுவாங்க எல்லோரும் ஸோ அது மாதிரி நம்மளும் ஆகணும் ஆனால் அப்பாவுக்கு என்ன ஆசைன்னா நான் வந்து ஐபிஎஸ் படிக்கல ஒரு போலீஸாக இருந்தேன் ஆனால் என் பையன் வந்து ஐபிஎஸ் படித்து என்னை விட பெரிய அதிகாரியாக வந்தான்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அப்பா ஆசைப்பட்டாங்க அதனால் அந்த கனவை தான் நானும் வச்சுருந்தேன் நான் என்னுடைய கனவா இதில் இருக்க மாதிரி நான் இதாகிடவா இதாகிடவான்னு சின்ன வயசில் நிறையா கேட்டிருக்கேன் நான் வந்து அண்ணாமலை படம் பார்த்துட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு நானும் பத்து மாடு வாங்க போகிறேன் பால் கறக்க போகிறேன் பெரிய ஸ்வீட்டு கம்பெனி ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஹோட்டல் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படி சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நான் அப்புறம் அப்பாவை பார்த்த பிறகு நானும் ஐபிஎஸ் ஆப்பு பட் அப்பாவுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் வீட்டில் எல்லாருக்கும் அந்த வேலை மேலே ஒரு பயம் ஒரு வருத்தம் எல்லாமே உண்டு இதுக்காக அத்தனையும் கொடுத்த அந்த மனிதனை எங்களுக்கு அந்த வேலை திருப்பி கொடுக்கல எங்கள் அப்பாவை அதனால் அதை விட்டுட்டு வேறு என்ன செய்யலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்துட்டேன் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆகலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்புறம் எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஒரு மேனு அந்த மாதிரி இருக்கீங்களா ஆல் த பெஸ்ட் ஆல் த பெஸ்ட் இப்போ வரைக்கும் என்ன படித்தேன்னு தெரியல அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் என் இன்ஜினியரிங் பேப்பர்லாம் ஏன் பாஸ் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது ஏன் ஃபெயில் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியாது பாஸ் போட்ட வாத்தியாருக்கு தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எம்பிஏ படித்து ஒரு மேனேஜர் ஆயிரும் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் நான் அதுவும் என்னால் கரெக்டாக செய்ய முடியல அப்புறம் டிவிக்கு வந்துட்டோம் நம்ம ஒரு என்டர்டெய்னர் ஆகிடலாம் அப்படிலாம் நினச்சேன் நான் அதுக்கப்புறம் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்டேஜில் உங்கள் முன்னாடியெலாம் இந்த மிமிக்ரியை பண்ணதுனால நீங்கள் கை தட்டினதுனால இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கைதட்டல் மூலமாக எனக்கு ஒரு
கொடுங்க சார் டைட்டில் மாசாக இருக்கும் படம் ஜாலியாக இருக்கும் அப்படின்னாரு ஓகே ஃபைன் அப்படின்ட்டு இப்போ சொல்கிறது எல்லோரும் சொல்லும்போது கேட்கும்போது நமக்கு ஜாலியாக இருக்குது உண்மையிலே டான்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க யார் அப்படிங்கிறதும் இந்த படத்தில் சொல்கிறதுக்கு அங்கே முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மே பதிமூணாம் தேதி தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும் இந்த படத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் திரும்ப வீட்டுக்கு போகும்போது உங்களோட ஒட்டிட்டு வரும் அதில் ஒட்டிட்டு வர அந்த விஷயத்தில் எங்களுடைய முகங்களும் இருக்கும்ன்றது தான் எங்களுடைய சந்தோஷம் அதுதான் எங்களுடைய ஆசையும் கூட அது நடக்கும் நம்புகிறேன் என்னோடய டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் லிரிக் ரைட்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி சாரி நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி அண்ட் பிஆர் சுரேஷ் சந்திர சார் அண்ட் என் தங்கச்சி ரேகா அவங்களுக்கு நன்றி அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையத்தில் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி இங்கே ஜேபிஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க சொன்னாங்க அவங்களுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் உங்களுடைய அன்புக்கும் இந்த கரகோஷத்துக்கும் பெரிய பெரிய நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் இதே ஸ்டேஜில் தான் நாங்கள் நம்ம வீட்டு பிள்ளையோட ஆடியோ லான்ச்சுக்காக வந்தோம் நாங்கள் அப்போ நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்புக்கும் நன்றி அண்ட் என்னுடைய ஃபேன்ஸான என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ கனி என்ன சொன்னது தான் என்னை நீங்கள் தான் கையை பிடிச்சி தூக்கிட்டு போகிறீங்க தேங்க்யூ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நிறையா ஊர்லேருந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து பயணம் பண்ணி வந்திருக்கீங்க நன்றி எல்லாருக்கும் தயவு செஞ்சு பத்திரமா வீட்டுக்கு போங்க அதான் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்றது அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபங்க்ஷன் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறது வந்து நீங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு பத்திரமா போயிட்டீங்கன்னு கேட்கறதுல தான் எனக்கு இருக்கு பத்திரமா போங்க படத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போங்க அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் எல்லாருக்கும் நன்றி மே பதிமூணாம் தேதி பெரிய ஸ்கிரீன்ல நாங்கள் எல்லாரும் உங்களை சந்திக்கிறோம் டான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புறேன் லவ் யூ ஆல்